নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালি আনার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এখন লকডাউনের জন্য বাইরে দোকানপাট ম্যাক্সিমামটাই বন্ধ কিন্তু আমার মতো যারা মিষ্টি প্রেমী তাদের মনটা মাঝে মধ্যেই মিষ্টি মিষ্টি করে ওঠে ঠিক সেই কারণেই এই কয়েকটা দিন আমি চেষ্টা করছি এমন কিছু মিষ্টি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যেগুলো একদম বাড়িতে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায় আজ সেই রকমই একটা মিষ্টি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আজ নিয়ে এসেছি ভাপা সন্দেশের রেসিপি মাত্র তিনটে উপকরণ দিয়েই কিন্তু এই মিষ্টিটা খুব সহজে বাড়িতে তৈরি করে নেওয়া যাবে তাহলে চলুন এবার ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আমি এখানে দু প্যাকেট রেড কাউ দুধ নিয়েছি এটা সিঙ্গল টোন দুধ ফুল ক্রিম মিল্ক নিলে খুব ভালো হয় মিষ্টিটা তবে এখন তো সব সময় ফুল ক্রিম দুধ পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য সিঙ্গল টোন বা ডাবল টোন যে কোনো দুধ দিয়ে এটা তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে এক লিটার দুধ নিয়েছি দুধটা আমি ফুটতে দিয়েছি দুধটা যতক্ষণে ফুটছে এখানে আমি দুই টেবিল চামচ মতো ভিনিগার নিয়েছি একটা বাটিতে এই দুই টেবিল চামচ ভিনিগারের মধ্যে দুই টেবিল চামচ জল আমি মিশিয়ে আলাদা করে রেখে দেব এই ভিনিগারটা দিয়েই আমি দুধটা কাটাবো ভিনিগারের পরিবর্তে আপনারা পাতিলেবুর রসও এখানে ব্যবহার করতে পারেন দুধটা কাটানোর জন্য দেখুন দুধটা ফুটে উঠেছে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব আর এই গরম থাকা অবস্থাতেই কিন্তু আমি দুধটার মধ্যে ভিনিগারটা মিশিয়ে দেব না তাহলে কিন্তু ছানা শক্ত হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সেই জন্য তিন থেকে চার মিনিট দুধটাকে এভাবেই রেখে দেবেন যাতে দুধের টেম্পারেচারটা একটু কমে যায় দুধের টেম্পারেচারটা যখন একটু কমে যাবে একটা হাতাতে করে আমি হাফ কাপ মতো দুধ আলাদা করে সরিয়ে রাখলাম ওই দুধটা আমি পরে ব্যবহার করব যখন ব্যবহার করব তখন বলে দেব এবার বাকি যে দুধটা আছে সেই দুধটাকে কাটিয়ে আমি ছানা তৈরি করে নেব তার জন্য আমি জল এবং ভিনিগারের মিশ্রণটা অল্প অল্প করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি ভিনিগারের কোয়ালিটির ওপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে যে এই পরিমাণ ভিনিগারই প্রয়োজন হবে কি না চাইলে আরও একটু ভিনিগার আপনারা এখানে দিতে পারেন ছানাটা কাটিয়ে নেওয়ার জন্য আমার দুই টেবিল চামচে এখানে ছানাটা কেটে গেছে ভালো মতো দেখতেই পাচ্ছেন কাটানো ছানাটা থেকে জল ঝরিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এখানে একটা বাটির ওপরে একটা ছাঁকনি রেখেছি এই ছাঁকনির ওপরে আমি ছানাটাকে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে যে কোনো একটা সুতির পাতলা কাপড়ের মধ্যে ছানাটাকে দিয়ে সেটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন পনেরো কুড়ি মিনিট মতো তাহলেও কিন্তু ছানা থেকে জলটা ঝরে যাবে আমি এখানে ছাঁকনির ওপরে এভাবে স্প্যাচুলা দিয়ে চেপে চেপে ছানা থেকে জলটা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছি ছানা কাটানো জলটা আমি ফেলে দিয়ে বাটিতে পরিষ্কার জল নিয়ে নিয়েছি এটা রুম টেম্পারেচারে জল রয়েছে এবার এই জলের মধ্যে আমি ছানাটাকে দিয়ে এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এতে করে ছানার মধ্যে ভিনিগারের যে টক ভাবটা রয়েছে সেই টক ভাবটা বেরিয়ে যাবে আমি আবার জল থেকে তুলে নিয়েছি ছানাটাকে তারপর স্প্যাচুলা দিয়ে চেপে চেপে আবার জলটা বের করে দিচ্ছি চেষ্টা করবেন ছানার মধ্যে যাতে একটুও জল না থাকে সেটা খেয়াল রাখার এভাবে চেপে চেপে যতটা সম্ভব জল ছানা থেকে বের করে দিতে হবে ছানা থেকে জল বার করা হয়ে গেলে ছানাটা আমি একটা সাইডে রেখে দিয়েছি এবার এখানে একটা মিক্সার জার নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে প্রথমে চিনিটা গুঁড়ো করে নেব স্বাদ মতো চিনি এর মধ্যে দিতে হবে আমি এখানে চার টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি আপনারা চাইলে একটু কম বেশি করে নিতে পারেন চিনিটা প্রথমে গুঁড়ো করে নিয়ে তারপর যে ছানা থেকে জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম আমি সেই ছানাটা এখানে দিয়ে দেব মানে জল ঝরানো ছানাটা চিনির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এরপর যে দুধটা আমি আলাদা করে রেখেছিলাম সেই দুধটা অর্ধেক পরিমাণে এখানে দিয়ে দিলাম এবার এটাকে ব্লেন্ড করে নেব দেখুন দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড পর্যন্ত ব্লেন্ড করার পর এরকম একটা স্মুথ মিক্সার তৈরি হয়েছে আমার মনে হচ্ছিলো মিক্সারটা আর একটু পাতলা হলে ভালো হয় সেই জন্য আমি আরও একটু দুধ দিয়ে এটাকে আরও একবার ব্লেন্ড করে নেব তারপর আমি দেখাচ্ছি এটার কনসিস্টেন্সি কেমন থাকবে দেখুন আরও একবার আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি ঠিক এরকম একটা কনসিস্টেন্সি এটা হতে হবে মানে খুব বেশি পাতলাও নয় খুব বেশি ঘনও নয় চাইলে আপনারা মিক্সারটার মধ্যে একটু এলাচ গুঁড়ো বা যে কোনো এসেন্স দিয়ে দিতে পারেন তাতে মিষ্টিটা এসেন্সের মানে ফ্লেভারফুল একটা মিষ্টি তৈরি হবে এবার যে পাত্রে আমি এই ছানার সন্দেশটাকে তৈরি করব সেই পাত্রে প্রথমে একটা ব্রাশের সাহায্যে ঘি মাখিয়ে নিচ্ছি ঘিয়ের পরিবর্তে আপনারা এখানে তেলও মাখিয়ে নিতে পারেন ঘি বা তেল মাখিয়ে নিলে মিষ্টিটা তৈরি হওয়ার পর এই পাত্র থেকে খুব সহজে বেরিয়ে আসে ঘি মাখানোর পর আমি এই পাত্রের মধ্যে মিক্সারটা ঢেলে দিচ্ছি দেখুন মিক্সার জার থেকে আমি একদম ডিরেক্টলি এই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পুরো মিক্সারটাকে 
তারপর ওপর থেকে একটু কেসার এবং পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দেব এটাকে সাজানোর জন্য এতে কিন্তু মিষ্টিটাকে দেখতে খুব ভালো লাগবে এটা সম্পূর্ণ অপশনাল এটা না দিলেও কিন্তু মিষ্টিটা সাদে একটু হেরফের হবে না এটা শুধুমাত্র আমি সাজানোর জন্যই এখানে ব্যবহার করছি এবার এই পাত্রটাকে এভাবে দু তিনবার ট্যাপ করে নেব যাতে মিক্সচারটা ভালো মতো সেট হয়ে যায় পাত্রের মধ্যে আমাদের সন্দেশের মিশ্রণটাকে এবার ভাপিয়ে নিতে হবে তার জন্য গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়েছি আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়েছি দু কাপ মতো জল জলটা ফুটতে শুরু করেছে কড়াইয়ের মধ্যে আমি এরকম একটা স্ট্যান্ড রেখেছি যাতে সন্দেশের মিশ্রণের বাটিটা জল থেকে একটু ওপরে থাকে মানে জলের সঙ্গে একেবারে টাচ না হয়ে থাকে সেই জন্য স্ট্যান্ডটা রেখেছি আপনাদের কাছে স্ট্যান্ড না থাকলে যে কোনো বাটি বা প্লেট উল্টো করে রেখে তার উপরে আপনারা এই সন্দেশের মিশ্রণের বাটিটা বসাতে পারেন গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো রেখেছি আমি এরকম লো ফ্লেমে রেখে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে এটাকে স্টিম করে নিতে হবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট মতো কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই এটা হয়ে যায় তবে গ্যাসের ফ্লেমের ওপরে ডিপেন্ড করে কিছু ক্ষেত্রে টাইমটা একটু কম বা বেশিও লাগতে পারে একদম পঁচিশ মিনিট পর আমি এটার ঢাকনা খুলে নিলাম এবার এটাকে চেক করে দেখে নেব সন্দেশটা হয়েছে কি না এটা চেক করার জন্য একটা কাটা চামচ বা ছুরি সন্দেশের ঠিক মাঝখানটা এরকমভাবে ঢুকিয়ে দেখে নিতে হবে যদি দেখেন কাটা চামচ বা ছুরির গায়ে সন্দেশের যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম সেই মিশ্রণটা লেগে আছে তাহলে এটাকে আরও কিছুক্ষণ ভাপিয়ে নিতে হবে এখানে কাটা চামচটা একদম ক্লিন বেরিয়েছে তার মানে সন্দেশটা রেডি এটাকে আমি কড়াই থেকে তুলে নিলাম তবে এই গরম অবস্থাতেই কিন্তু সন্দেশটা মোল থেকে বের করব না তাহলে সন্দেশটা ভেঙে যাবে কিছুক্ষণ এটাকে বাইরে রেখে দিতে হবে তারপর যখন রুম টেম্পারেচারে চলে আসবে মানে হাতে ধরার মতো যখন হয়ে যাবে তখন একটা ছুরি দিয়ে প্রথমে সন্দেশের সাইডগুলো এভাবে স্ক্র্যাচ করে নিতে হবে বাটি থেকে এতে খুব সহজেই কিন্তু সন্দেশটা বাটি থেকে বেরিয়ে আসবে সাইডগুলো এভাবে একবার স্ক্র্যাচ করে নেওয়ার পর আমি একটা প্লেট এই বাটিটার ওপরে রেখে একদম ঝপাং করে বাটিটাকে উল্টে দেব প্লেটের ওপরে তাতেই দেখবেন খুব সহজে সন্দেশটা বাটি থেকে বেরিয়ে আসছে সন্দেশটা যেহেতু উল্টো হয়ে রয়েছে তাই আমি হাতের ওপরে নিয়ে এটাকে সোজা করে নিলাম এবার এটাকে কেটে নেব আমাদের সন্দেশ কিন্তু এখানে একদম রেডি তবে কাটার আগে আপনারা চাইলে কিছুক্ষণ এটাকে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এটা ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে তাতে অথবা এইভাবে কেটে নেওয়ার পর এটাকে ফ্রিজে রাখতে পারেন মনের মতো যে কোনো শেপে আপনারা এই সন্দেশটাকে কেটে নিতে পারেন চাইলে ডায়মন্ড শেপে কাটতে পারেন অথবা স্কোয়ার শেপে অথবা ট্রায়াঙ্গল শেপেও এটাকে কেটে নিতে পারেন যেটা সব থেকে সহজ মানে স্কোয়ার শেপ আমি সেরকমভাবেই এটাকে কেটে নিচ্ছি মানে যেমন পারি আর কি কাটা হয়ে গেছে এবার আমি একটা পিস একটু তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ভেতর থেকে এটা টেকসার কেমন হয়েছে দেখুন দেখেই মনে হচ্ছে ভেতর থেকে এটা দারুণ সফট হয়েছে আর এটা খেতেও কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এই লকডাউনের সময় যখন বাড়ির সকলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং সবসময় চিন্তিত হয়ে রয়েছেন তখন যদি এরকম দুর্দান্ত একটা মিষ্টি বাড়িতেই তৈরি করে তাদেরকে সার্ভ করা যায় তাহলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা কিন্তু আনন্দে ভরে উঠবে এটুকু চেষ্টা তো আমরা করতেই পারি তাই না আর আজকের এই ভাপা সন্দেশের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল বরাবরের মতো আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকেন অথবা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন